Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги! Меня зовут Джулия По, я специалист центра Альвасар. На нашем сайте вы сможете более подробно ознакомиться с тем образованием, которое я получала. Я работала за границей, в основном получала все образования в области эзотерики именно там. Сейчас я хотела бы вам показать, какие методики мы используем и какие продукты, то есть я ему говорю об услугах, которые мы предлагаем нашим клиентам, мы можем вам предложить. Ну, первая у нас есть услуга, это устная консультация по таро-нумерологии. Здесь включены и астрологические школы, и школы таро-нумерологии, и новая совершенно школа, которой мы являемся разработчиками, так называемая матричная школа нумерологии. После консультации каждый наш клиент получает вот такой отчет. Этот отчет состоит из, ну, в зависимости от объема кармической программы, от 16 до 18 листов. Бывало и 19, и 20 листов. Первой страницей этого отчета является матричная схема. Здесь указано все даты рождения человека, а также его двойники. Вот, допустим, возьмем на примере. Человек родился под матричным кодом 31-го матричный код. Он и обладает определенными свойствами характера, обладает определенными чертами. Ну и, соответственно, у этого человека есть свой энергетический двойник. Мы вычисляем именно этого человека, потому что у этого человека является такая же программа по судьбе, очень близкая программа кармы, но все-таки карма у каждого человека своя. И ввиду этого... Человек должен понимать, кто является его двойником, чтобы встретиться с этим человеком, он мог а, поучиться каким-то новым уроком, понять, как будет складываться его жизнь, у них общие черты характер, то есть, по сути, человек будет чувствовать, что это его родственник. Далее мы вычисляем годы, благоприятные для вступления в брак, годы, благоприятные для рождения детей, годы, в принципе, благоприятные для человека, где он может и воспользоваться фортуной, и сделать все то, что он планировал в течение многих лет. Также есть годы проблематичные для человека, здесь желательно не рисковать какими-то ситуациями жизненными. Есть годы предостережения катастроф. Причем я обращаю ваше внимание, что в ближайшее время мы будем проводить лекцию, вы можете прийти на эту лекцию, она называется «Нумерология здоровья», где я буду показывать, как правильно высчитать именно те месяцы, которые являются опасными для каждого человека. Уверяю вас, что каждый год у каждого человека существует два месяца, когда он находится в зоне риска. Если эти зоны риска совпадают с годами, которые являются опасными для жизни и здоровья человека, то здесь желательно, конечно, быть более внимательным и к управлению автомобилем, и к заграничным поездкам, и к своему здоровью в том числе. У каждого человека таких лет несколько в жизни. Годы испытаний по судьбе, годы испытаний по карме мы также вычисляем. Причем и судьбу, и карму отдельно расписываем, я сейчас об этом тоже поговорю. И вы сможете понимать не только, когда будет происходить то или иное испытание в жизни, но и через что. Ну и, безусловно, мы даем совет, как избежать этих негативных ситуаций в жизни человека. И каждый раз, на каждый год будут свои советы. Испытания, они на то и называются испытаниями, что это не всегда будет влиять на человека крайне неблагоприятно. Судьба первоначально дает какой-то некий урок в жизни человека, пройдя который, она уже решает, либо его за этот урок наказать, тем самым он получает негативный опыт в своей жизни, либо наоборот, каким-то образом вдохновить или дать какой-то подарок в жизни. Но испытания – это так называемые коварные года в жизни человека. Есть в этой таблице и годы кармического спроса. Вот здесь, к сожалению, мои дорогие друзья, мы не сможем избежать неприятных ситуаций в жизни. И здесь очень важно понимать расстояние между этими годами. Вот буквально человек, который я смотрю. Годы испытаний у нас 15, 20, лет 22, 25, 29 и так далее. А годы кармического спроса идут 28, 30, 38 и так далее. То есть ближайший промежуток 30, 38, 9 лет. Это означает, что с 30 до 38 лет включительно человек, совершая какие-то поступки в жизни, он накапливает негативную карму. И в 38 лет он получит расплату за все 9 лет тех неприятных событий, которые он совершал по отношению к своему окружению. Тот самый закон мироздания, так скажем, необратимости наказания. 
То есть рано или поздно любой поступок, который совершает человек, даже мысль или намерение, оно играет свою роль в жизни. Дальше годы финансового успеха здесь вы можете брать кредиты, рассчитывать на какие-то выигрыши, в том числе и выигрыши в лотерее, но также в списке есть и годы финансовых потерь. Здесь я обращаю ваше внимание, что в эти годы нельзя даже давать в долг своим коллегам, своим друзьям, потому что год запрограммирован на неудачу, причем крупную неудачу в финансах, поэтому будьте осторожны именно в эти годы. Следующий пункт очень интересен, особенно для тех, кто понимает, что мы живем не одну жизнь, и каждый раз мы совершаем определенные ошибки к определенным людям. Все эти люди имеют свой код в матрице. И в этом воплощении они приходят к нам, и мы вычисляем дату рождения этого человека, и именно этому человеку вы кармически должны. Если он к вам обратился, а вы не помогли ему в той или иной ситуации, то вы завязываете очередной кармический узел, и уверяю вас, в следующем воплощении вы снова пересечетесь. Плюс к вам добавятся еще те люди, которых вы обидели в этом воплощении и не раскаялись по отношению к ним. Также в списке есть люди, которые кармически должны вам, и они тоже будут появляться в вашей жизни, и помогая вам, они будут развязывать свои кармические узлы. У каждого человека есть и понятие такое, как карма. Карма – это карающая мать. На одной из лекций «Нумерология. Код судьбы» я очень подробно об этом рассказываю. Вы можете посмотреть в YouTube. Сейчас я не хочу на этом останавливаться. Мы уже с вами идем чуть дальше. Итак, у каждого человека есть главное число кармы. На одной из лекций мы тоже будем делать, каждую пятницу будем делать лекции, и будет одна из них посвящена как раз карме. Я буду показывать на примере лиц, которые придут к нам на нашу лекцию, как высчитывать именно для них конкретно, для них их личное число кармы, и как карма действует в тот или иной промежуток времени. Вот в данной ситуации у человека главное число кармы является правосудие. Это говорит о том, что он уже изначально пришел с кармическими проблемами в это воплощение. И с самого начала, с первого дня своей жизни и до последнего дня, он будет отрабатывать свою карму по прошлому воплощению. В данной ситуации речь идет о нарушении какого-то закона в прошлом воплощении. Поэтому в этом воплощении на человека будут налагаться кармические черты характера, которые ему не свойственны. Ну, например, склонность к мошенничеству, склонность к тому, чтобы кого-то обмануть или подставить. Хотя эти черты характера изначально не заложены в его карте рождения. Далее будут определенные события. Ну, например, потеря работы. Причем это будет кармическое событие и неожиданное, когда человек совершенно не будет в этом как-то ну, не заподозрен будет в каких-то ситуациях, его могут подставить и уволить в один день. У него могут быть проблемы с недвижимостью, проблемы с судами, его могут посадить. И все потому, что в прошлом воплощении он совершал поступки близкие к тем, которые будут происходить с ним сейчас. И есть, безусловно, и совет, как избежать этих кармических уроков. Самое главное, конечно, не допускать ошибок прошлого воплощения. Также не допускать сложности вообще не с теми людьми, которым вы кармически должны. Также наша жизнь делится на четыре главных периода. Каждый период обладает своими непосредственными чертами. Но, во-первых, вы видите, что здесь идет две карты. Это школа Тару нумерологии, поэтому она рассчитывает и переводит цифры в карты. А дальше идет уже пояснение. Первая карта указывает, что... В первый период жизни с рождения до 1990 года данный человек может получить очень хорошее вознаграждение от жизни. Это карта звезда. Мало того, что человек становится более творческим, чем ему свойственно от рождения, к тому же он получает вознаграждение по всем жизненно важным аспектам жизни человека. И в личной жизни, и в карьере, и в учебе, и в общении со своими коллегами, в общении с друзьями. Человек становится ярким, интересным, проявляются творческие способности. Он может реализовать себя практически в любой сфере. Все это положительное влияние кармы. Но, к сожалению, по нашему опыту и, в общем-то, по вашему, вы, наверное, уже обратили внимание, что достигнут высшего, наивысшего результата по вашей карме крайне сложно. В основном действуют негативные аспекты кармы. Мы их также рассчитываем. Таким образом, с первого дня вашей жизни до 1990 года, помимо положительного аспекта кармы, действует и ее отрицательная черта. У данного человека это императрица. Она налагает определенные черты характера. Это раздражительность, это склонность 
к тому, чтобы несколько грубо и негативно общаться с женщинами. Также женщины могут подставлять. То есть основная проблема именно этого периода для данного человека являются женщины как таковые. Причем здесь не имеет значения пол именно того человека, которого мы рассчитываем. Здесь могут быть сложности в общении с сестрами, в общении с матерями, в общении с дочерями и так далее. То есть любые женщины в окружении этого человека могут наносить определенный урон. К сожалению, карта императрицы – это мать. Соответственно, все вопросы, связаны с деторождением, вне зависимости от пола, связаны с воспитанием детей. Я уже не говорю о различных заболеваниях, которые могут препятствовать рождению детей. Все это заложено в этот период. Ну и естественно, как и везде, мы даем совет, как избежать эти сложные ситуации. Таким образом, вы видите, что каждый период жизни человека, дальше смотрите, с 1991 года по 2000 год, следующий период, он дает человеку реактивный пробивной характер, возможность не только реализовать свой творческий потенциал, но и продвинуть его на очень высоком профессиональном уровне, быть признаваемым не только в России, но и за рубежом. Мы видим, что негативный аспект кармы – это одиночество. Это желание уединения, это невозможность выйти на публику, это различные проблемы, связанные с заключением в тюрьму, это, возможно, заболевание. То есть все ситуации, в которых человек может остаться абсолютно один в этом мире. Невозможность обратиться к друзьям, нет поддержки. Все это, безусловно, мешает человеку реализовать его высший кармический потенциал. И, естественно, опять мы даем совет для проработки именно этой части кармы. Следующий период – с 2001 по 2010 год снова у человека возникают проблемы на любовном плане. Здесь на кармическом плане, на негативном ее аспекте идет карта влюбленный. То есть все партнерские взаимоотношения, любовные взаимоотношения, взаимоотношения с друзьями, коллегами, мужем, женой, все это будет приносить большие проблемы. Я уже не говорю о возможных изменах со стороны вашего партнера, ну и, конечно, построение любых отношений. В принципе, здесь и проблема в заключении договоров, здесь и проблема в нахождении общего языка с различным человеком. Все это будет мешать реализовать высший аспект карты. Здесь у нас стоит Верховная Жрица. Это женщина, которая добилась очень многого, уже является не просто реализатором своих творческих потенциалов, она не только добилась высших степеней своего профессионального развития, но она уже становится учителем для своего окружения. Также эта женщина раскрывает свои экстрасенсорные способности, интуитивные способности и выходит на более высокий уровень своего развития. И последний период у данного человека с 2011 года и до конца жизни. На более высоком уровне, на положительном аспекте кармы, это уже высокий профессионал, человек, который добился очень многого. У него хороший доход, стабильный доход, хорошая карьера. С такой карты человек даже может реализовать себя в бизнесе. Энергия этой карты позволяет это сделать. Я уже не говорю о хороших э, имущественных вопросах, которые человек уже тоже сможет определить, вне зависимости от своей главной, э, главной число кармы. А вот нижнее число у нас повешенный. Повешенный – это одна из самых сложных карт, потому что она дает уже заболевания не просто на фантомном уровне, а все-таки уже реальные заболевания, из-за которых человек может достаточно серьезно пострадать. И, казалось бы, желательно, конечно, развить свой потенциал до уровня высокого профессионала, но человек не сможет это сделать из-за заболеваний. Повешенно дает уже очень сложные заболевания, такие как онкология, например. Конечно, желательно этого избежать. Я уже не говорю о том, что здесь могут быть и психологические срывы, и большой уровень депрессии, и, в общем-то, все проблемы, которые могут мешать человеку, они все проявляются именно в этот период. Дальше идет непосредственно сам нумерологический расчет. Он состоит из 10 страниц, и если вы обратите внимание, здесь и таблицы, и схемы, и графики. Причем графики различного уровня. В зависимости от того, какова проблема, основная проблема человека, мы подбираем те или иные графики. Их у нас разработано более 50 штук. Это и график карьеры, и график личной жизни, и график здоровья, и график самореализации, график удачи, и график застоя и множество других графиков. Особенно полезно график финансового благополучия позволяет распределить свои финансы на всю вашу жизнь, потому что бывают и годы положительные, и годы отрицательные. Консультацию я начинаю с того, что рассказываю человеку его прошлое воплощение. Именно этот человек 
Родился в 1761 году в Венгрии. Он был врачом, целителем, причем состоял в клане целителей. И обращаю ваше внимание, что даже не эта информация настолько важна, сколько важна информация о том, что сделал человек неправильно в прошлом воплощении. Здесь мы подключаем школу Астра нумерологии, школу матричной нумерологии, которой мы являемся разработчиками, ну и, конечно же, астрологию. Без нее в этой ситуации достаточно сложно определиться более глубоко. В данной ситуации человек воспользовался своим целительским талантом с негативной стороны. То есть, по сути, он перешел на темную магическую сторону. Поэтому в этом воплощении могут быть именно у этого человека проблемы с постановкой ему диагнозов. Если вы помните, последний его период связан с тяжелыми кармическими заболеваниями. В предшествующие периоды были сложности в рождении и зачатии детей, поэтому карма будет в основном бить этого человека именно по здоровью. Также мы просчитываем и здоровье этого человека, какие кармические болезни ему в этом воплощении придется пройти. В том числе мы даем советы, как избежать эти кармические заболевания. Потому что наша задача в основном не рассказать человеку, как плохо или как хорошо он будет жить, а по сути подстелить соломку в той или иной ситуации, чтобы он сам смог управлять своей жизнью. Мы рассказываем о задачах воплощения, о его характере, о его способностях и талантах. И вот как ни странно, прошлое воплощение очень серьезно влияет на подсознание человека. Оно раскрывает его тайны, скрытые возможности, скрытые таланты, скрытые наработанные черты характера. И самое главное, что есть некие аспекты, которые в юриспруденции называют аффективным поведением. Все это заложено из его прошлого воплощения. Этот данный человек склонен к магическим манипуляциям, склонен к гипнозу и может быть потенциально опасен для своего окружения. Ему нужно быть более корректным в общении с людьми. Вот, например, смотрим его квадрат стихий. Это китайская школа нумерологии. Я об этом тоже буду рассказывать в отдельном ролике, посвященном китайской школе нумерологии. В это, именно по этому квадрату я вижу, что у человека сохранилось в этом воплощении стрела целителя. Он действительно может в данном воплощении снова вернуться к медицине. И даже задача воплощения тесно связана именно с этой областью. Но есть некоторые скажем так, ограничения именно в данном человеке. Существует э, такой знак, указывающий на то, что именно этот человек может лечить только свое окружение. Ему высшие силы запретили использовать дар для широкого круга людей. Если он переработает свои негативные черты характера, я вижу, например, что он достаточно ревнив, он может быть не сдержан в общении с людьми, у него нет концентрации энергии, по сути, вся его энергия она разлетается в пространстве, и даже между энергетическими оболочками не всегда присутствует определенная связь. У него несколько стихий отсутствуют вообще. Например, нет стихии огня, нет стихии дерева, нет стихии металла. Все эти стихии нужно человеку обязательно добавлять. Тогда его энергия будет работать правильно. Также у него, например, заблокирована вторая чакра, четвертая чакра и пятая чакра. Восьмая работает очень слабо. Все это можно рассчитать по китайской школе нумерологии. Если этот человек способен будет восстановить работу именно этих чакр, ему откроют возможность лечить не только себя и свое близкое окружение, но и людей в принципе. У него очень хорошая необычная память, он запоминает все очень ярко. У него хороший финансовый поток, но нет возможности его удержать. Именно поэтому мы именно для данного человека построили график финансового потока. Он выглядит таким образом. Синяя линия на графике как раз указывает финансовый поток человека. Смотрите, в принципе, достаточно обеспеченное детство. До 15 лет финансовый поток был открыт, родители были щедры по отношению к этому человеку. С 15 до 25 лет, как раз когда началась реализация этого человека в профессиональной области, денег практически не было. То есть буквально ровно столько, сколько нужно для того, чтобы более или менее жить в комфорте, для того, чтобы питаться, был минимум одежды. Но говорить о том, что у этого человека была возможность что-то приобрести сверх необходимости, к сожалению, уже не приходится. С 25 до 49 лет включительно у этого человека открытый финансовый поток, он может многое накопить, он может делать какие-то крупные вклады, рассчитывая на результат в будущем. А вот с 49 и практически до конца жизни финансовый поток отключен. 
Даже если он и будет зарабатывать, то будут какие-то внешние обстоятельства, мешающие ему воспользоваться его бюджетом. Если этот человек занимался бы бизнесом, в данной ситуации нет стрелы процветания, соответственно, его даже и не потянет на реализацию себя на столь высоком карьерном уровне, то этот показатель бы сразу бы, ну, был бы таким сигналом для человека о том, что нужно немного приостановить его проекты на будущее, потому что могут быть очень крупные финансовые потери. Я уже не говорю о том, что 49 лет, как минимум до 52, как максимум до конца жизни, именно этому человеку категорически нельзя брать кредиты и ипотеки. Очень опасно. Дальше мы рассматриваем, почему человек пришел именно в эту семью. Очень интересная методика, потому что есть знаки кармического прихода в семью, например, отработки за маму или отработки за папу, отработки даже за более старшее поколение, за бабушек и за дедушек, тех программ, которые люди не реализовали. У нас есть уникальная методика, которая позволяет определить родовую программу. Если вы, например, не знакомы со своими родственниками, кем они были, кем они работали, какую программу они наработали в этом воплощении, что они должны делать, что нет. Речь идет не только о сотнях лет, я сейчас говорю о тысячах лет, когда складывался ваш генетический фонд, ваш род как таковой. В данной ситуации у этого человека по женской линии ее рода все чистенько, нет никаких проблем. Эти женщины в основном занимались построением отношений, как ни странно, построение дома. То есть это женщины, которые были очень хозяйственные. В этом воплощении человеку, так как она, эта девушка, так как она пришла именно в этот род, ей нужно продолжать эти задачи, ни в коем случае не отказываться от своих женских функций. Современная женщина в основном стремится к карьерному росту и не всегда уделяет внимание дому. Данной девушке, к сожалению, это делать нельзя, иначе ее предки не будут ей довольны, не смогут ей помочь. А вот по мужской линии, к сожалению, род не очень чистый. Здесь в основном были мужчины очень властные и занимающие высокое положение в обществе. Соответственно, эти мужчины нарушали какие-то законы мироздания, возможно, были слишком корыстны, либо слишком властны, не обращали внимания на своих женщин, бросали женщин. Поэтому в этом воплощении желательно исправить карму рода. Если у этой девушки родится сын, и он возьмет эту фамилию, то ему в первую очередь нужно задуматься именно об этом. Конечно, бывают рода очень чистые, где и по женской, и по мужской линии все хорошо. Бывает и более сложная ситуация, когда род идет под закрытие, когда в роду совершались преступления не только против имущества, но и против жизни и здоровья людей. Эти знаки тоже присутствуют. Есть знаки закрытия рода и на уровне западной школы нумерологии, которая говорит о том, что человеку не только будет сложно зачать ребенка, но даже если каким-то образом это все-таки произойдет, то эти дети будут не способны продолжить род. Они будут либо болезненны, либо в принципе не будут об этом задумываться. Итак, мы уже с вами посмотрели, почему пришел человек в этот род. Мы также можем посмотреть, как проходит его детство. Можем посмотреть, как проходит его юность, его зрелость. Причем речь здесь идет о его программе воплощения, поэтому в основном это программа положительная. Вот, например, будущее у этого человека открывается весьма радостное. Но мы с вами смотрели уже по карме, по светлой ее стороне. Человек очень творческий, может реализовать свой потенциал и даже дойти до очень высоких результатов. Но есть такое понятие, как негативная карма и как судьба. Карму и судьбу мы просчитываем очень глубоко, вплоть до каждого года, какие события происходят, какие нет. Дальше мы уже переходим на задачу воплощения человека. У меня будет лекция, посвященная этому. Я буду учить людей непосредственно свою программу вычислять. Она состоит из трех задач. Первая задача идет по западной школе нумерологии. Она позволяет определить, какую задачу высшей силы ставит непосредственно в данной ситуации. Я ее называю социальная программа. Здесь нужно человеку научиться правильно адаптироваться в обществе. Очень часто эта программа делает какие-то наметки в отношении будущей профессии, но все-таки не ее основной чертой. В данной ситуации человеку нужно помогать людям, каким-то образом себя реализовывать именно в этой области, но человек может брать за это деньги, то есть это, скорее всего, какой-то чиновник. Следующая задача, она связана с кармой прошлого воплощения, является в первую очередь искуплением тех бед, тех грехов, которые человек совершил в прошлом воплощении. У этого человека идет стопроцентный знак того, что он должен заботиться о здоровье других людей. 
То есть если говорить о профессии, то благоприятно для этого человека, с учетом его стрелы и целителя, все-таки медицинская специализация, но в этом воплощении ему не дадут реализовать себя на экстрасенсорном уровне. Все же речь идет о медицине как таковой, то есть о научной сфере. Последняя задача человека связана в большей степени с его астрологической картой, и у каждого человека она тоже есть. В данной ситуации человек должен реализовать свой потенциал, но в творчестве, в красивой ее составляющей. То есть не просто лечить людей, а помогать им преодолеть какие-то проблемы в жизни именно с медицинской точки зрения. Если этот человек будет работать в хирургии, то он должен быть очень аккуратен в том, чтобы не оставлять каких-то глобальных некрасивых следов на теле человека. Если он будет работать терапевтом, то должен заботиться не только о чистоте и красоте физического тела, но и, может быть, делать какие-то подсказки по поднятию иммунитета, например, о том, чтобы очистить цвет кожи и многое другое. То есть достаточно интересная программа у этого человека, и, конечно, я рекомендую всем подбирать профессию близкой к той, тем задачам, которые дают высшие силы, потому что на работе мы проводим больше всего времени. Дальше мы раскрываем некоторые негативные черты характера человека, которые также заложены. В данной ситуации у человека закрыта креативность как таковая. Он очень консервативен, он не умеет выражать свои эмоции, он порой бывает слишком груб или слишком мягок, причем он совершенно не умеет управлять этими энергиями. Поэтому для других людей он всегда будет оставаться закрытой книгой. Также есть методика, позволяющая определить, а как же люди реагируют на этого человека, вне зависимости от того, сколько они узнают по времени. Вот он только вошел в помещение, он не сказал ни слова, о нем никто ничего не знает. Более того, публика, которая собралась, она абсолютно незнакома. Первое впечатление на энергетическом уровне, которое возникнет, связано с мудростью. Этого человека воспримут как мудрого, знающего, не столько образованного, сколько духовно восприимчивого человека. И к нему потянутся в первую очередь за советом. Но это, в принципе, и все понятно, потому что человек должен лечить. И в первую очередь этого человека нужно распознать в окружении и захотеть к нему обратиться. Поэтому дан именно этот знак. Когда уже начинают общаться, через какое-то время его воспринимают как высокого профессионала. Вне зависимости от того, какое у него образование, какой опыт работы, ему может быть как 15 лет, так и 60 лет, это не имеет значения, этот знак будет действовать всю его жизнь. Профессионал поможет, этот знак поможет ему реализовать себя в карьере и помочь человеку на уже более каком-то глубоком профессиональном уровне. И последний знак, который будет преследовать его всю его жизнь, и в данной ситуации это очень положительный, хороший знак, это знак Верховного Суда. Это говорит о том, что человека никогда никто не забудет. Даже если пройдет 30-40 лет к нему, обратятся, позвонят и скажут, что мы когда-то с вами сотрудничали, когда-то мы к вам обращались, нам очень понравилось то, как вы это сделали, поэтому хотелось бы обратиться снова. Более того, этого человека будут рекомендовать с благодарностью. Мы раскрываем таланты, возможности, тайные желания, тайные цели человека. Я тоже буду об этом подробно говорить в следующих роликах. Мы раскрываем потенциал личности человека. Вот, например, в данной ситуации человек в следующем воплощении будет высокопоставленным чиновником. Причем хорошим, достаточно активным, развивающимся по карьерной лестнице. То есть он изначально родится в обеспеченной семье и лишь будет повышать свой потенциал. Мы рассказываем также и о здоровье, я уже об этом затронула. Но вот, например, циклы здоровья на каждый год – это очень важная методика, позволяющая определить, как каждый год, каждый месяц. Самое удивительное, что это происходит у всех людей в абсолютно в одно и то же время, но ввиду своей загруженности мы это не замечаем. Вот, например, для этого человека опасен третий и седьмой период. Это октябрь-декабрь и май-июль. Это время очень опасно для данного человека, особенно если выпадает на катастрофические годы. Очень подробно прописываем все ошибки, допущенные в прошлом воплощении. Используем список профессий, который будет максимально благоприятен для данного человека. Более того, есть методика, позволяющая определить уровень здоровья этого человека. Я сейчас говорю о заживляемости ран. Это уровень астрального тела, то есть способность выходить в астрал, видеть вещи и сны, пользоваться своими экстрасенсорными талантами. Это уровень ментального тела, способность вспомнить предшествующее воплощение и воспользоваться опытом прошлых воплощений. 
как Платон говорил, что знание – это воспоминание души. Есть уровень жизненных сил в одной из лекций «Нумерология. Код судьбы человека». Я рассказываю, что это такое. Но условно это бензобак человека. Он заполняется один раз в момент рождения и в течение жизни лишь расходуется. Поэтому мы учим людей, особенно у которых очень мало энергии дано изначально, учим их правильно распределять свою энергию. Потому что в данной ситуации видно даже по графикам, вот здесь, что человек неправильно распределил свою энергию. У него и так, в принципе, немного. До 24 лет, если вы видите, на графике стоят мало значений, 3 и единицы при норме 4,6. Это говорит о том, что человеку не хватало энергии даже для себя. Это очень высокая восприимчивость к различным заболеваниям, это большие проблемы в общении с людьми, не хватает энергии, это, возможно, лень, апатия, депрессия, столкновение с людьми. А вот дальше, с 25 до 48 лет включительно, у человека достаточно много энергии хватило и для продолжения своего образовательного процесса, для продвижения по службе, для семейных отношений в том числе. Но все-таки, если человек захочет реализовать свою стрелу целителя, то в данной ситуации, к сожалению, энергии все-таки не хватит. Ну и смотрите, с 49 до конца жизни практически нули. Это уже говорит о серьезном заболевании. Вспомните, в самом начале я вам говорила о карме человека, о тяжелых болезненных ситуациях, которые могут быть именно этому человеку даны для прохождения его кармического урока. Этот график указывает на иммунитет человека. Все это я буду показывать на лекции, которая будет проходить 13 марта, нумерология здоровья человека. И я буду учить, как выстраивать эти графики лично для того человека, который придет на эту лекцию. Здесь указан каждый год и уровень иммунитета, который действует каждый год у человека. Сейчас у нас 2015 год. Вот он находится здесь, в таблице. Уровень иммунитета равен 4. Это хороший уровень. Но смотрите, что дальше. Дальше у нас идут нули. То есть этот человек не сможет избежать каких-то заболеваний. Ему нужно будет позаботиться о своем здоровье. После я рассказываю про карьеру человека, как она складывается. Причем от самого ее начала, то есть от момента, когда человек пошел в школу и начинает выбирать профессию как таковую, и до самого последнего дня, до пенсионного выхода на пенсию. Вот в данной ситуации человек правильно выбрал свою профессию. Он пошел по тому направлению, которым был запрограммирован. В 29 лет он потерял работу. И обращаю ваше внимание, что график падает до 51 года. То есть с 29 до 51 года человек по судьбе, то есть по суду Бога, не сможет реализовать себя в профессиональной деятельности. Ему будет мешать судьба, ему будет мешать карма, ему будут мешать различные обстоятельства в жизни. И, как я уже говорила, и болезненные обстоятельства, и проблемы в общении с женщинами. Поэтому реализовать себя не сможет. Мы, естественно, даем советы, как избежать вот этого падения, потому что, по сути, только в 51 год открывается путь для реализации профессиональной деятельности. Это очень плохо. Тем более, что... Уровень комфорта указан на графике зеленой линии. И это говорит о том, что вся жизнь человека находится вне зоны комфорта. Только какие-то мимолетные всплески, которые наполнены различными неудачными ситуациями. Розовый график указывает на личную жизнь. И здесь тоже, смотрите, в 37 лет происходят события как на профессиональном, так и на личном плане, когда человек теряет свое место именно в личной жизни. И дальше реализовать себя в этом вопросе будет очень сложно. Даже если будут, потому что здесь, скорее всего, идет развод, расставание с любимым человеком, которое было крайне негативно, который нанес очень большой эмоциональный ущерб этому человеку, и дальше все встречи будут приносить лишь разочарование. И от этого всего, конечно же, нужно избавляться и выходить на более светлый путь своей кармы. Если вы помните, во втором периоде именно у этого человека наступали проблемы в личной жизни. Там было и одиночество, и проблемы в партнерстве. Карму нужно исправлять. Нижний график указывает на застой человека. До 15 лет он не мог себя реализовать, ну, потому что находился под опекой своих родителей. С 15 лет до 41 года включительно этот человек может реализовать себя в любой области. Но, конечно, мы здесь не рассматриваем вопрос кармы. Карма она всегда присутствует и мешает человеку жить. В 29 лет, точно так же, как и на графике карьеры, произошло какой-то надлом. И из-за этого человек попал в зависимость от каких-то внешних обстоятельств, которые начали мешать ему реализовывать свой потенциал. 
И это событие сказалось на всю жизнь человека. С 41 до 74 лет включительно человек будет находиться в глубочайшей зависимости от обстоятельства, которое, как ни странно, произошло в 29 лет. Мы даем советы, как избежать этой ситуации, ну а если человек в нее попал, помогаем ее преодолеть. График финансового потока я вам уже показывала. Он указан синей линией, а розовый график указывает на перемены в жизни. Когда график идет наверх, эти перемены в жизни положительно, когда вниз отрицательно, то есть наступает период неудач. В этот промежуток времени мы рекомендуем не менять работу, не менять личную жизнь, то есть вообще в принципе в своей жизни ничего не менять, потому что при всей заманчивости ситуации она может быть очень негативной. График партнерских отношений построили вот непосредственно для данного человека, потому что вся его карма связана с личной жизнью, связана с здоровьем. Там, где указаны нули на графике и двойки, это очень проблематичный период. В это время человек не сможет реализовать себя в обществе. То есть он будет подавляем, его можно надавить на жалость, склонить на свою точку зрения. Если происходят браки именно в эти периоды, они запрограммированы на неудачу. Как правило, разводы тоже происходят именно в эти промежутки времени. Это каждый год. Вот, например, мы сейчас в 2015 году. Человек находится на уровне 2. То есть он достаточно скромен, застенчив. Он склонен к различным фобиям и депрессиям. Он не может себя реализовать в обществе. Дальше мы рассказываем график самореализации. Все-таки человеку нужно каким-то образом выйти на светлый путь. И мы подбираем то время, которое максимально благоприятно для старта именно для этого человека. Обязательно строим эти графики для бизнесменов. Потому что таким образом они смогут спрогнозировать, когда нужно будет действовать, а когда все-таки есть смысл подождать. В данной ситуации до 13 лет человек мог себя реализовать. Ну, это, естественно, связано со школой, с какими-то детскими впечатлениями. А вот с 13 до 21 года, когда происходит обучение в институте, если вы помните, у этого человека были сложности с энергией, его просто не хватало. Мог человек часто болеть, пропускать занятия в институте. Трудно усваивалась информация, то есть, по сути, все время обучения в институте для него было неблагоприятным. С 21 года до 48 лет включительно открывается путь для самореализации. Это то самое время, когда нужно рисковать, когда нужно что-то делать. И до 48 лет, если вы помните, как раз у этого человека максимум энергии. То есть и энергии достаточно, и высшие силы помогают, но они, правда, помогают только в той области, которая заранее запрограммирована. Для данного человека это медицина. С 48 до 52 лет идет серьезный провал. Здесь, что бы он ни предпринимал, он не будет услышан, и люди не смогут его по достоинству оценить. Это самое время для повышения квалификации, для обучения, для развития своего потенциала, но все-таки не для того, чтобы каким-то образом реализовывать себя в профессии. Но из 52 до 68 лет от человека открывается второе дыхание. Здесь еще очень интересные графики, связанные с волей и судьбой человека. Синий график указывает на судьбу. И вы смотрите, какие высокие пики у этого человека. То есть удары по судьбе достаточно мощные. Я не буду сейчас называть даты по этому графику. Это индивидуально для каждого человека. Мы говорим о том, в каком году будет происходить тот или иной удар, через что он будет происходить, чтобы человек был к этому готов и смог вовремя либо обойти ситуацию. Вот, например, для бизнесменов, очень часто мы даем такие советы, мы видим по графику, что идет потеря, крах бизнеса, либо какие-то сложные юридические правомочки, которые могут привести к разрушению не только бизнеса, но и к, в общем-то, личной жизни, к здоровью человека. Его могут посадить в тюрьму абсолютно незаконно. Таким образом, мы подсказываем, что в данный год желательно либо сменить определенного человека в компании, потому что мы рассчитываем, его окружение, и он уже понимает, кто для него опасен. Есть знаки, кстати, в китайской школе нумерологии, позволяющие определить человека ну, как склонность к каким-то преступлениям, в том числе и к воровству. Есть знаки сутяжничества, когда человек, что бы ни произошло, он всегда будет конфликтовать, спорить и вносить негатив в эту компанию. Все это мы тоже просчитываем и даем рекомендации. В данной ситуации, там, где график ниже синего, это говорит о том, что воля человека подавлена. Он не сможет справиться с теми ситуациями, которые в жизни происходят. 
Но если ну, так называемого врага ты знаешь в лицо, знаешь конкретный год, когда будет происходить та или иная ситуация, то человек может заранее подготовиться, тогда его воля будет выше, чем синий график. На нижнем графике указана ваша карма. Но во время консультации, ввиду того, что не каждый человек разбирается в таких сложных понятиях, как карма, мы рассказываем лишь о точках пересечения. В эти годы происходит полное переосознание всей жизни человека. Как вы понимаете, это происходит не на благополучной стезе, а все-таки через какие-то глубокие, сложные кармические происшествия. Но также здесь есть и указаны сами сами графики, они тоже влияют. И тому, кому очень интересно понять все-таки, как течет карма, как она меняется судьбой, на каких промежутках времени она более опасна, чем судьба, мы это рассказываем уже по дополнительным вопросам. Этот график я рассказывала тоже на одной из лекций «Нумерология код судьбы человека». Здесь можно делать прогноз на каждый год жизни человека, к тому, что нужно в этот год предпринимать, либо наоборот – в этом году больше внимания уделять семье, либо учебе. Есть годы весьма опасные, вот, например, восьмой и девятый год, они опасны конфликтами, столкновениями с людьми. В эти годы категорически нельзя покупать недвижимость, особенно если это крупная недвижимость, либо крупное вложение денег. Ниже указаны циклы целей и препятствий. Я так шутку это называю уровни компьютерной игры. Проходя по жизни, мы должны пройти по определенным засечкам. Вот от первого уровня до, допустим, 31 года у человека идет одна цель, соответственно, свои препятствия. Я сейчас не говорю ни о карме, ни о судьбе. Это исключительно жизненный путь человека. В следующем этапе у него свои препятствия, свои цели. И если человек правильно идет по целям, справляясь с теми препятствиями, которые ему даны в этом воплощении, то он сможет реализовать самый высокий свой потенциал. Дальше я обращаю ваше внимание на сводную таблицу. Это все-все-все параметры, которые существуют в современной нумерологии, плюс те школы, которые еще пока неизвестны общественности, потому что мы являемся авторами этих методик. В данный момент я пишу книгу на эту тему. И вы видите абсолютно сбор всех показателей. Здесь и число индивидуальности, и число выражений, число жизненного пути, и число судьбы, и множество других очень интересных параметров жизни человека. Во время обучения мы набираем школу для обучения по различным ступеням. В первую ступень, например, будет входить все методик, которые миру не знакомы. То есть даже если вы владеете, к примеру, квадратом Пифагора или так называемой психоматрицей, то это в большинстве школ является базовым уровнем. Для нас это всего лишь начало, от чего оттолкнуться, дабы пойти дальше. На первой ступени мы будем обучать людей не только квадрату Пифагора, но и квадрату рождения, квадрату стихии, квадрату инклюзий и множество других методик. Будем помогать людям знакомиться буквально используя калькулятор на базовом режиме, а может быть даже некоторые смогут и устно рассчитывать. По сути мы подготовили материал, чтобы люди могли устно сделать какие-то расчеты и сразу определиться с тем, кто стоит перед ним, что это за человек, с какими задачами он пришел в это воплощение, какие профессии ему наиболее благоприятны. Что для него является точкой дискомфорта, точкой страхов, точкой фобий, что наоборот для него крайне благоприятно. И благодаря этой точке вы сможете найти общий язык именно с этим человеком. Как рассчитать? То, что я вам уже показывала на примере данного человека, как рассчитать то, как его воспринимают люди. Соответственно, вы уже можете, не зная, не видеть человека, это очень полезно, особенно для кадровиков, когда им приходит резюме, там указана дата рождения и все необходимые данные для расчета, и вы еще не видите его, будете понимать, какое первое впечатление у вас возникнет об этом человеке. Мы будем учить считать совместимость людей, для чего они пришли, какие совместные программы они должны выполнить, ну и, соответственно, как будет складываться их совместная жизнь. Потому что есть знаки стопроцентной влюбленности, есть знаки браков, есть знаки рождения детей, есть знаки благоприятные в профессиональном смысле. Но есть, конечно, и отрицательные знаки, когда человек может подставить, когда человек может нанести очень глубокий ущерб в имущественном плане, либо в финансовом плане. Сейчас я вам проговорила исключительно устную консультацию, которая в среднем занимает 2 часа. У нас есть и другие методики, позволяющие 
все это переложить на бумагу. Вот, например, вот такой буклет. Это нумерология совместимости. Здесь мы рассказываем, как произошла первая встреча, какие впечатления возникли у людей по отношению друг к друг другу, как будут складываться их взаимоотношения в будущем, причем до конца жизни. И очень подробно рассказываем на каждый год, вот на весь период отношений, как будут складываться у одного человека впечатления по отношению к другому, у второго по отношению к первому, их общие задачи именно в этом промежутке времени. И дальше идет на каждый год, расписывается, в данном случае вот 2015 год, идет потом 2016 и так далее в течение пяти лет. То есть таким образом вы будете четко понимать, какие могут быть сложности у человека, как будет складываться его карьера, личная жизнь в этом промежутке, какие могут быть общие проблемы или общие задачи. Все это описано в этом буклете письменно, вы сможете открыть и каждый, каждый год просмотреть более подробно. Есть еще одна наша программа, это буклет. Вот все то, что я рассказываю в устной программе, все это наносится на бумагу. В среднем это занимает от 50 до 60 страниц, в зависимости от человека. Вот вы видите каждый график, он отдельно расписывается. И вы сможете в любой момент вашего времени воспользоваться этим буклетом с тем, чтобы понять, что вас ожидает. Но в этом буклете есть еще одна уникальная методика, это тоже из китайской школы нумерологии. Она позволяет рассказать, какие у вас, лично у вас камни, причем не только на всю вашу жизнь, но и по определенным периодам все это расписывается. Дальше мы рассматриваем не только камни, потому что они как талисманы действуют, они помогают. Мы разбираем в личной жизни, в работе, в общении с людьми, в здоровье. То есть мы подбираем по каждому параметру все эти камни. Дальше у нас идут запахи, которые свойственны для данного человека. И по многим нашим заявкам клиентов очень многие просили, особенно девушки, мы подбираем не только запахи, но и помогаем составить духи. Есть в каждом буклете абсолютно есть методика, как в домашних условиях создать духи лично для себя, которые привлекают, допустим, финансы, либо наоборот привлекают молодых людей, либо делают какую-то программу на удачу и так далее. Все это подбирается. Также подбираем цвета. Точно так же на всю жизнь и по периодам. Все это вы получите в буклете на вот таком бумажном носителе. Также есть возможность все это получить и в электронном виде, в зависимости от того, где вы проживаете. И вот, как я вам уже показывал, все вот эти методики вшиваются в самый конец, и вы можете в любой момент к ним обратиться и посмотреть на таком схематичном уровне. Есть у нас еще одна интересная программа – это прогноз на каждый год, на каждый день. Это занимает около 500, иногда даже 600 страниц. И здесь вы будете видеть, что происходит каждый день с вами. Здесь мы рассматриваем не только здоровье, но и личную жизнь, работу. События здесь не повторяются, потому что каждый день для человека не повторим. Есть методики, и мы сюда их тоже подключаем, позволяющие определить уровень биоэнергетики человека, уровень его здоровья в тот или иной день, уровень его умственной активности уровень его физической активности. И здесь, особенно для бизнесменов, тоже очень удачно посмотреть, когда он будет максимально силен, когда он будет максимально восприимчив для других людей. Сюда же включены еще, каждый год он делится на определенные циклы, то есть здесь идет не только по каждому дню, но и по каждому циклу. Здесь включена нумерология, тара нумерология и матричная система, о которой я вам говорила. И также мы можем сделать этот прогноз только по циклам. Это будет значительно меньше по объему, около 70-80 страниц. Тоже высылаем на электронную почту, либо в печатном носителе, как вы только что видели. Что еще интересно, что там указано не только то, как будет проходить ваш день, но и то, какие люди будут вам попадаться, мы будем выписывать даты рождения этих людей конкретно в данный месяц, в конкретно в данный период, который будет вам нести либо положительные аспекты, либо отрицательные. Вы уже сможете по этим датам рождения определить, о каком человеке идет этот прогноз. Также туда включены благоприятные и неблагоприятные дни по разделам. Здоровье, поход к врачу, 
Упаковка недвижимости, поездки заграничные по России, поездки, вопросы карьеры, заключение договоров, вопросы по судам. То есть практически все аспекты, которые есть в жизни человека, там около 10 параметров, также включены в уровень благоприятия, неблагоприятен для данного дела. Для женщин, естественно, отдельно включаем методику, позволяющую определить благоприятный и неблагоприятный день для изменения своего имиджа. Все, что я вам сейчас проговорила, это не является исключительным нашим продуктом. В основном мы, конечно, занимаемся консультациями, в основном устами, причем как по скайпу, так и при личной встрече принимаем мы в Москве. Если у вас есть желание, по скайпу мы принимаем по московскому времени. В вашем городе, пожалуйста, по скайпу можем это сделать. Но в основном, конечно, мы сейчас набираем группу на обучение и хотели бы передать те знания, которые мы обладаем в обучающем э, уровне. Там будет четырехдневный э, курс, включающий не только теоретическую основу по всем методикам, которые включены в этот базовый курс. На сайте Альвасар вы сможете прямо на главной странице перейти по ссылке, где указана программа обучения по первой ступени. Также будет практика, причем в практику мы включаем даты рождения, которые будут приносить нам наши студенты. То есть это лично их даты, даты их ближайшего окружения. Целый день мы будем разбирать именно людей, которых интересуют эти наши студенты и на более глубоком уровне. Ну и последний день является экзаменационным, причем не столько для наших студентов, сколько для нас, для преподавателей нашей школы. Мы будем определять что мы смогли дать более глубоко студентам. Если что-то не получается у них, значит, еще раз пройдем этот материал, потому что наша задача – передать эти знания. В процессе обучения, безусловно, каждый студент может задавать вопрос. Вне зависимости от того, проходит человек обучение, либо нашу консультацию, мы всегда находимся на связи с нашими клиентами, и вопросы они пишут нам либо на электронную почту, либо звонят по телефону, либо по скайпу. По возможности в течение одного-двух дней максимум мы отвечаем на их вопросы, помогаем пройти сложные узлы их жизни с тем, чтобы когда они все-таки уже встают на свой путь и понимают, как им нужно двигаться дальше, и у них просто больше не будет возникать вопросов, они не станут к нам обращаться. Для нас это является конечной точкой, к которой мы все и стремились. Они придя к нам на консультацию или на обучение, а мы проводя эти консультации и обучение. Также мы читаем лекции не только на русском языке, но и на английском языке. Поэтому если у вас будет желание пройти обучение на английском языке, для нас это не является проблемой. Мы готовы преподавать еще и на других языках. Я с вами прощаюсь. Большое спасибо за внимание. Заходите на наш сайт alvasar.ru, оставляйте заявки. Всего доброго, до свидания.